一点诚意都没有。话不必多，管用就行了。再说我说多了反而没有诚意。什么意思啊？陆大小姐，你这聪明的时候是真聪明，笨的时候也是真笨。周上的人设呢是高贵冷艳，他要是说话说多了的话，那个微博就不像是他发的了。呃、啊啊，反正这些都不重要啊。来，不管怎么说呢，真的要好好感谢你，周上，这一路以来这么帮我们，谢谢你了。来，我们大家一起来。你怎么了？感觉很不开心的样子。我没有不开心，还说没有。我只是看到周尚跟陆真真，就想到以前我跟陆真真一起的时候，那个时候真的很快乐，每天无忧无虑的，也没什么烦心事儿，想吃就吃，想喝就喝，不像现在。自从回国以后 ，JR 就一堆事情等着我处理，烦都烦死了，还有那么多复杂的人要应付，一点自己的空间都没有。你是不是觉得太累了？如果你要觉得累的话，嗯，随时借给你。哎呦，其实啊，你在我这儿。可以什么都不用想，只需要做一个无忧无虑的小女生。我说很多次了，我哎，别再跟我说你不是小女生了。我告诉你，在我这儿你就是小女生。放手，放手。哎，你要是不嫌弃的话，我愿意做你的免费终身保镖。VIP 那种，真的吗？当然是真的了。你做梦！啊！哎，我说的是真的。这个有点听不清啊！你在现场能听得见吗？现场有点远，听不清。不是，你不是天下第一女侦探吗？你怎么不凑近一点呢？我那是怕暴露，好吗？如果暴露了，连这个都没有。哎，你们说，他们是不是内讧啊？这种利益捆绑在一起，内讧再正常不过了。如果真的是内讧，那就太好了，我们可以趁热打铁。我觉得 Linda 就是一个突破口。你的意思是说？对，我的意思就是趁他们之间有间隙，再加上我们有这个，我们可以直接去找琳达，单刀直入的话，说不定效果更好。可是你有没有想过，如果打草惊蛇怎么办？最坏的结果也总比没线索要来的强吧？我觉得如果对方沉不住气的话，直接进行到下一步的话，说不定我们从中能找到点线索。我觉得不妥。我总觉得这个琳达背景没那么简单。而且我在餐饮部发现的漏洞，感觉并不是个小数目。而且这个琳达又是一个开财务公司的
，内幕是什么我们还不清楚。那你说现在应该怎么办？我们现在已经没有别的办法了，已经是很被动的一个状态了。如果我们再不主动出击的话，只能继续被对方牵着鼻子走。小不忍则乱大谋，这句话你听过吧？我们现在越是被动，就越要沉得住气。夏雨行，你到底怎么回事啊？他们这些人移花接木、中饱私囊这么长时间了，想办法再一步一步掏空我们 J R， 我已经够沉得住气了。现在好不容易等到收网了，你让我收手？马总，你别这么急躁好不好？很多事情都需要从长计议的。好了，别说了，这件事情，听我的。马总，哥。琳达，你给我打电话干什么？赵总，马总约我。啊？他约你干什么？不知道。没有，我只是之前给他进去王董。好。宋总，您可算来了。这个时候来找我，不怕惹麻烦？事出紧急，马总要见琳达。我跟你说过多少遍，用人要谨慎。你用的什么人呢、啊？通通使不上劲，只会帮倒忙。真是不知道那个马总知道了什么。你要知道，琳达一旦出了问题，牵扯到郭宇，郭宇进了检察院，那检察院有的是办法，在二十四小时之内。让他吐出所有的人，等着收尸吧。是，您说的是，所以我这不是就来找您了吗？你自己的屁股自己擦。我警告你啊，琳达的事情可大可小，你最好不动声色把这件事处理干净，否则别来找我。宋总。琳达小姐，从目前证据上来看，郭宇有着非常重大的嫌疑。警方已经从监控上看到，肇事者是一名女性。你作为郭宇的亲人，自然会成为警方的第一怀疑对象。我相信不用我说，你应该也知道，蓄意谋杀的罪名可是很大的。好了，别说，我现在能怎么办？他做都做了。但这是他做的，不是你。只要你肯好好的跟我，跟警方合作，我相信你是可以证明自己的清白的。合作？怎么合作？我听说郭宇有两本账目，你知道吗？郭宇确实有两本账目，而我一直都有备份。最初这是我让他这么做的，我可以把账目给你。但你能保证，我一定没事吗？只要你肯把账目交给我们，我一定会尽我所能，帮你洗脱嫌疑。好，马总，我就相信你一次。哎，来来，喝一个。嗯，哎，马总真厉害，你这一出手，这账本就到手了。来，尝这鱼，夏哥做的，味道绝了。快尝一尝。快快快。嗯，好吃吗？嗯，还挺好吃的。哎，对了，马总，嗯，这两天郭总总是往医院跑，好像很关心胡家一样。酒店的同事看到了，都说他们夫妻情深，戏别提有多好了。没有，没有，没有。我说他这样，他以为这个警察就不怀疑他了，不存在的。我倒不是担心说郭宇怕不怕警察怀疑他，我是觉得这一切都在他的控制范围之内。要知道，监控查到开车撞人的那个可是个女人。哎呦，这小子是真坏，这老婆情人都不要了。
。干嘛呢？不吃饭？我也不知道为什么。我觉得这个账本不对。嗯，你行了，我怎么不知道？你还会看账本呢？马总，你看一下。果然都是虚的。你们看看，这个是去年情人节的账本。按理来说，情人节那两天入住应该是我们酒店最好的高峰期，可是这个账本上显示的却和平常没什么不同。我按照您让我看的，我都看了。除了情人节，我们酒店因为危机而入住率大跌。可是这个账本我看了，和平常差别不大。总体来说，这是一个没有漏洞却又漏洞百出的账目。所以说，如果我们继续按这个账上去查，根本什么查不出，我们被耍了。琳达，作为波宇的情人，撞人事件的可疑参与者。也是挖空 JR 的地下公司控制人，现在却交出这么一本假账，这就说明，他不单单只有郭宇这一条内应这么简单，他想保护和想隐瞒的也不单单只有郭宇，所以，在餐饮部事件中，从供货商到采购，到以次充好的签单再到财务，这是一条龙服务。我好像有点明白了。现在财务部也被牵扯了进来，但是财务付款应该是这酒店一条龙的最后一步，然后才是洗钱。聪明。所以，在餐饮部和财务部之间，就缺少了一个环节——市场销售部。之前我们顺藤摸瓜到许成就终止了，我想我们心里都有数。许成这个人。只是一个替罪羔羊，所以，琳达、郭宇、许成，我认为都只是表象性人物。真正的幕后黑手，也就是终极 BOSS， 一定是能控制得了市场销售部和财务部的人。而这个人，我想我们心里都有数，只是需要证据。哎，等等等，这说来说去，咱们又回到原点，等于白忙了。既然已经形成了一个整个的关系网，那么这个关系网就一定会有漏洞。比如说，这个人是你，给我办的保外就医，怎么了？不行。为什么？这哪有什么为什么？走，吃饭去。我觉得我们没有什么好说的。怎么就没什么好说的了？你不是以前最喜欢跟我聊八卦吗？哎，马总可给你安排工作了，看来你也是不需要了。你别骗我了，你们会有这么好心帮一个像我这样的人？说实话，这事要是搁我呢，那肯定不会。谁让我们马总这么心地善良？你慢点吃，没人跟你抢。你说你们看守所，这顶多吃的清淡一点，不至于没饭吃啊。你这整的跟一万年没吃过饭一样。哎，说吧，来找我什么事儿啊？我要是说没什么事儿，你小心点。嗯，的确很难相信，不过这是事实。说实话，徐成，咱们俩同为底层员工，咱们好不容易奋斗到这种五星级酒店，咱们也不容易，对吧？既然进来了，谁不想往上爬？你这种想法我特别理解
。但是这件事情吧，你顶多算是一个背锅的，作为底层员工，我看不下去。啊。就这么简单？当然了，在那些玩弄权术的高层眼里，咱们算什么呀？咱们什么都不算，顶多就是一个随时可以被剃掉的牺牲品吧。你别看马总这么看重，啊，这说不定哪天一脚给我踹走，那都是有可能的。你记住，商场如战场，没有永远的朋友，也没有永远的敌人。咱们就拿这件事情来说吧，啊。他们连郭宇、郭总这样的高层都可以随时牺牲掉，更何况是你跟我这种小人物呢？什么？郭总也？你不知道啊？呃，事情是这样子的，这马总啊，最近被逼得很紧，郭宇的目标太大。这赵总估计是想放弃掉郭宇这个棋子。赵总的事情。你们也知道了，这件事儿谁不是心知肚明啊？我告诉你啊，那个琳达给了马总一本账本，这很明显，所有的苗头都指向郭宇。他们如果再想找一个替罪羔羊的话，那你的这事儿肯定没白。而且，那夏哥，你的意思是？我的意思，你应该很清楚。徐晨，咱们以后可是要去正儿八经公司好好工作的，像这种关系你都是要处理一下的。而且，你不能再被牵连进去了。这不是马总每次心情这么好都可以把你救出来的，知道吗？你做的很好。我相信郭宇很快就会知道自己被放弃了。那当然了，到时候你就看着他们狗咬狗吧。如果当初听你的话，沉得住气就好了。不能这么说，对手呢早就盯上你了，咱们还是有点防备比较好。行，反正你没怪我当时乱发脾气就行。你的责任比我大嘛。再说了，当时其实我脾气也没多好，咱们俩扯平了。哦，对了。餐饮部那边怎么样？你推荐的那个黎涛，他做采购的话，没什么问题吧？你放心吧，这事儿我都看着呢，不会有事的。嗯，不过你还是得看紧一点，因为现在……喂，马总，不，马可爱，嗯，现在是下班时间，你能不能不要老跟我聊工作？咱们也聊一聊生活，聊一聊理想，聊一聊风花雪月什么的。我马可爱的人生理想，就是让这样东山再起。我说你是不是自动屏蔽了“风花雪月”这四个字？我再说一遍啊，现在是下班时间，对不对？你不要跟我老聊工作好不好？你看看你自己现在脸上，就只剩下四个字。四个字。啊。天资国丧。愁眉苦脸。哎呀，别跟我贫了。我每天脑子里想的事情，冰喘的气都断。我说你这什么形容词啊？你看看你自己，迟早把自己逼疯了。哎，过来。嗯。你呀、啊，就是平时生活太紧绷了，要享受生活。郭总，您就别在这里冒空耗子，假装夫妻情深了。
找到报警箱了。是要不管我了是吗？我不知道你在说什么。哼，不知道。好啊，许晨一个替罪羔羊还不够大，想把我也扔出去，对吗？郭宇，说话要注意分寸。就算我要把你扔出去，也是你自己作的。一个大男人因为女人惹出来这么多事情，本来就应该你自己负责。我呸！你们让琳达伪造账目陷害我，让我来背锅，你以为我不知道吗？我告诉你，如果我进去了，你们不会有好下场。我保证，我死也要拿你当垫背。垫背？怎么垫啊？我已经让琳达销毁了所有的证据，公司也注销了。你咬我？哼，郭宇啊，你要是聪明的话，就把这件事情扛下来。出狱之后，不仅可以拿到一笔可观的费用，宋总也会帮你找新的工作。下半辈子，你就衣食无。琳达，可以聊聊吗？不可以，我们没什么好说的。警方已经在肇事车上找到了关于你的证据。什么
，因为我们一直有配合警方的调查，所以知。去国外重新开始。您的意思是，账本密码留下，拿着这些钱跑路。赵清风，你这个王八蛋！你是琳达吗？是。王口，我们走一趟。居然所有的事情都被琳达顶包了。没办法，现在没有直接的证据能够证明，咱们酒店存在的资金黑洞和琳达曾经的公司有直接的关系。而且，郭宇的账本也不翼而飞了。郭宇还跑了？要我说，这个琳达也真是可怜。不仅自己被利用个够，现在连自己人都搭进去了。我们也没好到哪里去，感觉白忙了一场。其实，其实也还好了。你看。
咱们这次交锋下来，虽然没能够抓到真正幕后黑手，但是咱们在财务部门放上了自己的人，而且堵死餐饮部门和其他相关部门的资金漏洞，已经是很大的突破了。而且通过这件事情，幕后黑手到底是谁，咱们俩心里也有了定数。也对，哎，对了，马总，新的财务总监，你有人选了吗？有，我们现在不仅有了新的财务部总监，还有了新的餐饮部总监。谁呀、啊？叔叔，您今天怎么有空过来？哎呀，这个这个郭这个这个郭总啊，他怎么会是这样的人呢？这太让我意外了。是啊，知人知面不知心。嗯，既然事情已经发生了啊，那财务总监的位置事关重大，不能空缺太久啊。嗯。可是，让你这临时去抓人，你你你哪抓去啊？我这边呢倒是有个人选啊，你抽空可以见一下。哎，叔叔，其实呢，关于这个财务总监。我心里已经有了合适的人选了，是吧？呃，可是你多见几个人，多几种选择是好事嘛？啊，我推荐的这个人呢，他有多家的酒店财务管理经验，啊，非常合适。多家酒店管理经验啊？对。叔叔，那这个人会不会对酒店的忠诚度不太高啊？我是觉得，如果一个人对酒店的忠诚度不高的话，是不太方便委以重任的。叔叔不妨看看我的人选。这个人呢，不仅有酒店管理经验，而且之前也在我们这家工作过。我很相信他，我觉得不需要太久的磨合期，他就可以胜任。是吗？嗯。他是谁啊？这次事件，我想都给了我们一个很大的警示：我们酒店内部的顽疾一定要彻底肃清。这次不仅是餐饮部门，还直接影响到了财务部。郭宇的事情，我想大家应该都已经知道了吧？由于我们 JR 最近事情很多，财务部门又至关重要，我有幸请回了我们原 JR 财务总监孙杰，孙总。希望大家以后可以好好配合他的工作。以后还请大家多多关照，多多关照。还有，在这次餐饮部坚守自盗的事件当中，夏雨行起到了一个至关重要的作用，而且，也由于他的进一步跟进，才使得整件事情圆满解决。所以我已经决定正式任命他为餐饮部总监。韩总由于身兼数职，也确实很辛苦，所以我希望各位以后可以同舟共济，一起为我们这样努力。马总，我认为这样不合适。的确，夏雨晴对这次酒店的行为做出了不小的贡献，但是住店经理这么重要的职位交给一个对酒店一无所知的人，恐怕会引起不满吧。我同意赵总的意见。一无所知。夏雨行是从餐饮部门基层做起，我相信餐饮部的事情他比任何人都熟悉不过。在目前的重要关口来看，我觉得他就是最合适的人选。如果在座的各位有什么异议的话，尽管可以提出来，我们大家可以一起商量。有吗？如果没有人说话的话，就代表没有异议。好。那这件事情就这么定了。我真是气不过，你说这算什么？把那个孙杰找来也就算了，夏雨行他算什么东西？也跟着爬了上来。再也不能小瞧这小丫头了，这就是你最大的问题。还有夏雨行，啊，你也不能把他想的那么简单。好吧，我知道了。不过还好
，郭宇那件事情算是过去了。过去了，那咱们也太被动了吧？你就没想过要主动反击？失去了财务部、咽喉部门的人。你就不想再找一个有斗志、有目标、有共同敌人的自己人吗？有目标，有斗志。哎，宋总，韩元斌合适啊？哎，情敌之间的争斗，那都是要玩命的。你只需要推他一把，他的妒火就可以燎原了。好，我明白了。资料就这么多了，如果你想看的话，自己拿回去看吧。要不懂的话，可以来问我。没什么看不懂的，不劳烦韩总费心，谢了。夏行，这有的时候啊，靠小聪明上位是不会长久的，不要到时候哭着离开 JR。离开 JR， 那恐怕要让韩总。你不是走着瞧吗？咱们就走着瞧。你这茶有点烫啊！兄弟，下次给你注意点温度，放点冰，吹吹。哎呀，哥，你说你啊，哎，人生大起大落，现在都有这么大的办公室了，这叫什么？否极泰来。我这以后得跟你飞黄腾达了。哎，说什么呢？好说好说。哎。哥，我觉得以后咱俩兄弟啊，兄弟齐心，其利断金，开疆拓土，披荆斩棘，打倒那个韩元兵。就冲你这句话，嗯，这一个星期的饭，我都请了。啊，真的，不吹牛，骗你干嘛？走，跟哥巡视巡视。还巡视？你瞧你这德行，现在升了官就有不一样。哎，你慢点。你不是当采购去了吗？怎么又来厨房、啊？怎么，就地重游啊？你们俩该干嘛干嘛去。这不是来找你吗？人家还没谢谢你呢。谢我？谢我什么呀？既然当了采购，就好好干。你要真想谢我，那你的心可得跟我结。这样的话。咱们以后餐饮部不会有任何问题。哎呦，夏哥哥，你放心吧，我肯定听你的，以后我就是你的人了